Welcome to Cherry's Classroom. Today's lesson is decimals to fractions. So probably sa school, ang lesson niyo is for grade 4. Ang lesson niyo is renaming decimal numbers to fractions whose denominators are factors of 10 and 100. Kaya, converting decimal numbers to fractions. So dito Inawa ko na siyang decimals to fractions. Huwag ko mag-start. I'm inviting everyone to please, please, like and subscribe. Please. And then, huwag kang mahiya. If you like, huwag ka nang mahiya. Mag-comment sa baba ng kahit. I'm here, present. Present, ma'am. Okay na yan. O kaya, hello. Mag-comment ka lang sa baba para malaman ko lang na may nanonood at naka-appreciate ng video na to. Like, for example, ito. Three tenths. So, madali lang yan. Sa denominator natin, yung nandito sa baba ng fraction, dahil after ng yung decimal point, meron kang isang place. So, yan ay isang zero. And dagdag ka ng one. So, copy. And then you have three tenths. So, another example, kunwari, ito. So, again, unahin natin yung denominator, yung nasa baba ng fraction. 1, 2. Dalawang places after ng iyong decimal point. So, ibig sabihin, dalawang 0 at maglagay ka ng 1. Kaya, 100. And then, you copy the decimal numbers after your decimal point. So, ito ay naging... 23 hundredths. Eh, paano naman po kapag ka ganito? Again, ulitin ko, unahin natin ang denominator, yung nasa baba. So, bilangin ko milang place after na yung decimal point. 1, 2. Ibig sabihin, dalawang 0. 1, 2. And then, write 1. And then, you copy this one. Siyempre, pwede mo siyang copy ng ganyan, di ba? But then, understood na kasi yan. Kasi wala namang value yung nandito. Burahin mo na lang, oh. So, three hundredths. Eh, sure, paano pagka ganito? Alam natin na ito dito, sa part na to, ito ay placeholder ng whole number. Whole number. So, ibig sabihin, Ito ay isang mixed numbers. Ito ay whole number. Kinopya ko lang. And then, bilangin ko ilang places after ng decimal point. 1, 2. 1, 2. And then, write 1. And then, copy. Copy mo lang to. Ito na yung sagot. Okay? Now, isa pang halimbawa. Again, kopya ng whole number. And then, ilang zeros ay yung denominator. 1, 2, 1, 2. And then, maglagay ng 1. That is 100. And copy this one. So, 2 and 21 hundredths. Now, be careful. Be careful. Tingnan nyo palagi ito. Kailangan alam nyo na nasa lowest term na siya palagi. Yung nandito sa side na to, Yung fraction niya, kailangan nasa lowest term. Sure, ano po ba yung ibig ninyong sabihin? Like, for example, ganito, kids. Kapag kinonvert mo siya into fraction, Alamin ang denominator, isang place lang, kaya isang zero, and then one, and you copy this one. Pagkatapos, kung titignan mo, ang two tenths ay wala pa sa kanyang lowest form o simplest form, di ba? So, isa change mo pa siya into lowest form, right? So, paano ba yung ginagawa kung naalala ninyo? 
Hahanapin mo lang ang greatest common factor nilang dalawa. So, para mahanap mo rin yung greatest common factor, kung babalikan nyo yung lesson natin noong nakaraan, pwede kang gumamit ng listing, pwede kang gumamit ng prime factorization, o kaya ng continuous division. Diba? And then, ang mangyayari dyan, kung wala nahanap ko na ang kanyang greatest common factor, which is 2, so, i-divide ko siya into 2, 2 divided by 2 ay 1, and then, 10 divided by 2 ay 5. So, ang sagot ay 1 fifth. Because actually, 2 tenths and 1 fifth ay magkatulad lang. Okay? Ginawa ko lang siyang simplest or lowest term. Simplest form or lowest term. Let's have a test. Okay, number one. Number two. Number Okay, now, let's answer. So, number one, ang sagot ay Number two, ang sagot ay Ang sagot ay Number Ang sagot Okay. Tama na po ba? Actually, hindi pa po. Ang number 2, okay na. Nasa lowest term na. Ang number 4, nasa lowest term na rin. Ang number 5, ay nasa lowest term na rin. So, this one, wala pa po sa lowest term niya. Ang sagot dyan ay... This time, nasa lowest term na siya. And for this one, one half. Nasa lowest term na siya. So that's all for today. Bye! Bye! For more of these lessons, please hit that like button and subscribe to our channel. Bye!